cosas para trolear al 1004. Si te llaman mientras estás en la biblioteca, simplemente susurrales. En ocasiones, veo muertos. <risa> ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué sirve esta asignatura? Si en los exámenes por ansiedad comes más, entonces, ¿qué cojones estudia Falete? Y sobre todo, ¿en qué momento de lucidez mental decidí estudiar esta puta carrera? Estas son las típicas preguntas que te salen sobre todo en época de exámenes. Y os diréis, ¿cómo sobrevivir a todo esto? Bien, pues yo he creado una serie de 6 consejos para sobrevivir a los exámenes con un poco de lucidez mental. En primer lugar, antes de nada, pregúntate, ¿de verdad es esto lo que me gusta? Si la respuesta es sí, enhorabuena. Y si la respuesta es no, pregúntate si simplemente piensas que no porque estás en época de exámenes y por lo tanto estás agobiado, o si de verdad estás estudiando eso por algún factor externo. Léase. Que tus padres te han obligado a estudiar eso, que alguien te convenció para que estudiases eso, o que simplemente estás ahí porque algo había que hacer. En segundo lugar, visualízate, ten visión de futuro y planteate lo que de verdad quieres hacer. En tercer lugar, y sobre todo si no funciona el segundo, si no puedes decidir exactamente lo que quieres hacer, empieza por definir lo que no quieres hacer. Así podrás descartar y posteriormente elegir con más cuidado lo que de verdad quieres ser. En cuarto lugar, busca un modelo a seguir. Para esto es preferible que sea alguien cercano y que tenga el puesto de trabajo que a ti en un futuro te gustaría conseguir. Así esta persona te podrá aconsejar y contarte cómo le fue a él mientras estudiaba. 5. Los padres siempre nos van a pedir más, tengamos 5 o 35 años. Así que cuando os echen esas pullitas de es que no estudia suficiente o es que no sé qué, bla, bla, bla. Sí, hacerles caso porque os lo están diciendo por vuestro bien, pero tampoco os sufriréis con el tema. 6. No te dejes influenciar por eso que llaman crisis y eso que dicen de un futuro incierto, porque después de todo lo que hacen es meternos miedo y vivir con miedo no es vivir. Si todos estos consejos no te sirven, únete al club y entona eso de ¡A la mierda la carrera! ¡Yo de mayor quiero ser confeti y algodón de azúcar!